ግጭቶች 15 ሰዎች መሞታቸውን የክልሉ መስተዳደር ካቢኔ ያስታወቀ ካቢኔው ዛሬ ባወጣው መግለጫ በወልዲያ ከተማ በቃና ዘገሊል አባል በተቀሰቀሰው ግጭት የተፈጸመው የሰው ግድያ በምንም መስፈርት ተቀባይነት የለውም ብሏል ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሾመ ለ61 ከፍተኛ ወታደራዊ ሹማመንት ዛሬ የማዕረግ ግድገት ሰጡ አምስት ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች የሙሉ ጀነራልነት ማዕረግ አግኝተዋል በጣሊያን አንድ ጥቃት አድራሽ በከፈተው ቶክስ ስድስት አፍሪካውያን ስደተኞች ጉዳት ደረሰባቸው ዘር ተኮር የተባለውን ጥቃት በማዕከላዊ ጣሊያን በመትገኘው ማቼራታ ከተማ ፈጸመ የተባለ ቀኝ አክራሪ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር ውሏል ዜናው በዝርዝር ላለፉት ሁለት ሳምንታት በአማራ ክልል ሰሜንወሎ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች በተከሰቱ ግጭቶች 15 ሰዎች መሞታቸውን የክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት ካቢኔ አስታወቀ ካቢኔው ዛሬ ባወጣው መግለጫ በወልዲያ ከተማ በጥምቀት ማግስት በተከሰቀሰው ግጭት የተፈጸመው የሰው ግድያ በምንም መስፈርት ተቀባይነት የለውም ብሏል ከሰሞኑ መርሳና ቆቦ ከተሞችን ጨምሮ በሰሜንወሎ ዞን ውስጥ ባሉ የተለያዩ አካባቢዎች ለተከሰቀሰው ተቃውሞ መነሻ የሆነው በወልዲያ ከተማ ጥር 12 የተከሰተው ሁነት ነበር በጥምቀት በአል ማግስት በሚከበረው የቃና ዘገሊላ ሃይማኖታዊ ባልን ያከበሩ በነበሩ የወልዲያ ከተማ ኗሪዎችና የጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረ ግጭት ሰባት ሰዎች መሞታቸውን የዞኑ ፖሊስ ማስተዋቀው አይዘነጋ የክልሉ ካቢኔ በዛሬው መግለጫው ምንም እንኳን አንዳንድ ቡድኖች የሃይማኖቱ ስርዓት በማይፈቅደው መልኩ ተንኳሽ ተግባራት መፈጸማቸው ስተት መሆኑን በእናምንም መነሻው ምንም ይሁን ምን የተፈጸመው የሰው ግድያ መሆነ በዚህ ሥነ ሥርዓት ላይ የተደረገ ተኩስ በምንም መስፈርት ተቀባይነት የለውም ሲል የወልዲያውን ድርጊት ታውግዟል ካቢኔው ሃይማኖታዊ ሥነ ሥርዓት በሚካሄድበትና ክብረባል በሚከበረበት ወቅትና ቦታ ጸጥታ ያደፈረሱም ይሁን በሥነ ሥርዓቱ ታዳሚዎች ላይ ጥይት የተኮሱ ሰው የገደሉ ልዩ ልዩ ጉዳት ያደረሱ አካላት ጉዳዩ በዝርዝር ተጣርቶ በሕግ ተጠያቂ እንዲሆኑ ይደረጋል ሲል በመግለጫው አትቷል መግለጫው በወልዲያ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ቦታዎችም የሰው ህይወት ያጠፉ አካል ያጎደሉ ሀብትና ንብረት ያወደሙ ማንነቸውን ወገኖች በክልሉ በተወከሉ ሙያተኞችና በአማራሮች ደረጃ ያጣራ ህጋዊ ምርምጃ እንደሚወስዳ አትቷል የአማራ ክልል ካቢኔ በዛሬው መግለጫው በሰሞኑ ግጭቶች ስለሞቱ ሰዎች ብዛት ቢጠቅስም ስለቆሰሉ ሰዎች ያለው ነገር የለም መግለጫው ከመዋቾቹ ውስጥ ሁለቱ የጸጥታ ኃይል አባላት እንደሆኑ ግን ግልጽ አድርጓል የወልዲያ የመርሳ እና ቆቦ ነዋሪዎች ሰሞኑ ለዶይቸ በለንደ ተናገሩት በየከተሞቹ በነበረው ግጭት ቢያንስ 22 ሰዎች መሞታቸውንና በርካቶች መቁሰላቸውን ገልጸዋል ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ ለ61 ከፍተኛ ወታደራዊ ሹማመንት የማዕረግ ግድገት ሰጡ አምስት ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች የሙሉ ጀነራልነት ማዕረግ አግኝተዋል የሙሉ ጀነራልነት ማረክ ከተሰጣቸው ውስጥ የኤፌድሪ የመከላኪያ የትምርትና ስልጣና መምሪያ ሐላፊ ሌውተናል ጀነራል ሰአረ መኮንን ይገኙበታል ሌውተናል ጀነራል አብርሃም ወልደማርያም ሌውተናል ጀነራል አደም መሐመድ እና ሌውተናል ጀነራል ብርሃኑ ጁላም ሙሉ የጀነራልነት ማረክ ካገኙት ውስጥ እንደተካተቱ ለመንግስት ቅርብ ያለው ፋና ሬዲዮ ዘግቧል ሶስት ሜጀር ጀነራሎች ወደ ሌውተናል ጀነራልነትም ተሸጋግረዋል 16 ብሪጋዴር ጀነራሎች ወደ ሜጀር ጀነራልነት ያደጉ ሲሆን 40 ኮሎኔሎች ደግሞ የብሪጋዴል ጀነራልነት ተሹመዋል። በኢትዮጵያ ህገ መንግስት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ከፍተኛ የውትድርና ማረጎችን የሚሰጠው በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት ነው። የኬንያ ፖሊስ አንድ የተቃዋሚ ፓርቲ የምክር ቤት አባልን ለአጭር ጊዜ በቁጥጥር ስር አውሎ ለቀቀ። የምክር ቤቱ አባል ታስረው የተለቀቁት በተቃዋሚ መሪው ራይላ ኦዲንጋ የማስመስያ ባለ ሲመት ጋር ከነበራቸው ተሳትፎ ጋር በተያያዘ ነው ተብሏል። ጆርጅ አላዳው አይተባሉትና በኦዲንጋ የሚመራው በሄራዊ የተቃዋሞ ንቅናቄ አባል በቤታቸው እንዳሉ ለሰዓታት በቁጥጥር ስር ወለው እንደተጠየቁ የሀገሪቱ ፖሊስ አረጋግጧል። አላዳዋ ባለፈው ማክሰኞ የተካሄደውን የኦዲንጋ የማስመስያ ባለ ሲመት ዝግጅት እርዳታ አድርገዋል በሚል ነበር ምርመራ የተደረገባቸው። የምክር ቤት አባሉ ከባለ ሲመቱ ጋር በተያያዘ ባለፉት አራት ቀናት በቁጥጥር ስር ያዋሉ ሶስተኛ ሰው ናቸው። እንደ ፖሊስ ገለጻ የምክር ቤት አባሉ የኦዲንጋ ምክትል ሆነው በመርጫ በተወዳደሩት ካሎንዞ ሙሳዮ ካቤት ባለፈው ረቡ ከነበረ ቶክስ ጋር በተያያዘም ጥያቄ ቀርቦላቸዋል። የፖሊስ ቃል አቀባይ ቻርለስ ኦዊኖ ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት አላዳዋ በካሎንዞ ቤት በሆነው ነገር ምርመራ ተደርጎባቸዋል በናይሮቢ ለነበረው ግርግር ወጣቶችን በማደራጀታቸውም ተጠይቀዋል ብለዋል 
የኬንያ መንግስት የተቃዋሚ መሪው የማስመስያ ባለ ሲመት እንዳይደረግ በተደጋጋሚ ቢያስጠነቀቅም በ10 ሺህዎች የሚቆጠሩ የኦዲንጋ ደጋፊዎች በተገኙበት ሁነቱ ተካይዷል የሀገሪቱ መንግስት ባለ ሲመቱን በቀጥታ ለማስተላለፍ እየተዘጋጁ የነበሩ ሶስት የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ስርጭትን ማቋረጡም አሁን ያነጋገረ ይገኛል የ ዶይቸ ወለ ነው ግብጽ በሚቀጠለ ወር በሀገሪቱ የሚካሄደውን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሊያውቁ ነበሩ ያለቻቸውን ስድስት የሙስሊም ወንድም አማቾች አባላት አሰረች ስድስቱ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር የዋሉት የሀገሪቱ ፖሊስ ባደረጋቸው ሁለት ድንገተኛ ወረራዎች እንደሆነ የግብጽ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል ፖሊስ የመጀመሪያ ወረራውን ያካሄደው ከመዲናይቱ ሰሜን ምስራቅ በመትገኛው ማንሱራ ግዛት ባለ የሙስሊም ወንድም አማቾች ቡድን አባላት መደበቂያ ቦታ እንደሆነ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ዛሬ ባወጣው መግለጫው ተቆሟል የብጥብጥና አመጽ ድርጊቶችን ለመፈጸም ሲያሰሩ ነበሩ የተባሉ የቡድኑ አምስት አባላት ከቦታው ላይ መያዛቸውን ገልጿል ርጭቶችንና ቦምቦችን ይዞ ነበር የተባለው ስድስተኛው ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር ያዋለው በሰሜናዊቱ አሻራቂ አግዛት መሆኑንም መግለጫው አክሏል። ግብጽ የሙስሊም ወንድም አማቾችን ወክለው የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት የሆኑትን ሙሐመድ ሞርሲ ከስልጣናቸው ከተወገዱበት ከጎርጎሮ ሳይው 2013 ዓመተ ምህረት አንስቶ ቡድኑን የሽብር ደረጃት ስትል ሰይመዋለች። የሀገሪቱ ባለስልጣናት የሙስሊም ወንድም አማቾች ቡድን የጸጥታ ኃይሎችና ክርስቲያኖችን ኢላ ማያደረጉ ጥቃቶችን ይፈጽማል ሲሉ ይከሳሉ። ቡድኑ እነዚህን ወንጀላዎች ሲያስተባብል ቆይቷል። የጀርመን የሀገር ውስጥ የደንነት መስሪያ ቤት ሐላፊ ሰሜን ኮሪያ ላውዳሚ የጦር መሳሪያ መርሃ ግብራዊ የሚሆኑ ቁሳቁሶችን ለመግዛት በርሊን የሚገኘው ኤምባሲዋን እንደምትጠቀም ተናገሩ። ቢኤፍቪ በሚል መጽሐፍ የሚታወቀው የደንነት መስሪያ ቤት ሐላፊ ሃንስ ጆርጅ ማሰን ይህን የተናገሩት በሀገሪው የቴሌቪዥን ጣቢያ ለተዘጋጀ አንድ ዘጋቢ ፊልም በሰጠው ቃለ ምልልስ ነው። ማሰን ስለ በርሊኑ ኤምባሲ ሲናገሩ የግዢ እንቅስቃሴዎች በዚያ እንደሚካሄዱ አይተናል በእኛ መለካከት ይ ለሚሳኤል መርሃ ግብርና በከፊልም ለኒውክሌር መርሃ ግብር የሚሆን ነው ብለዋል አብዛኞቹ የግዢ እንቅስቃሴዎች ለሲቪል እና ወታደራዊ አላማ የሚውሉ ቁሳቁሶች ላይ ያተኮረ መሆኑን ሐላፊ አስረድቷል ላውዳሚ የጦር መሳሪያ ግንባታ መርሃ ግብር የሚውሉትን ሁሌ መለየት እንደሚያዳግትም አብራርተዋል እነርሱን ካገኘን እንከለከላቸዋለን ሲሉም ተናግረዋል ሰሜን ኮሪያ በኒውክሌር እና ተወንጫፊ ሚሳኤል ሙከራዎቿ ምክንያት በተባብሩት መንግስታት ድርጅት ማዕቀብ እንደተጣለባት ይታወሳል በጣሊያን አንድ ጥቃት አድራሽ በከፈተው ቶክስ ስድስት አፍሪካውያን ስደተኞች ጉዳት ደረሰባቸው ዘር ተኮር የተባለው የዛሬው ጥቃት የተፈጸመው ከመዲናይቱ ሮም 200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው ማቸሪያ አጣ ከተማ ነው የሀገሪው መገናኛ ብዙዋን እንደዘገቡት ጥቃት ፈጻሚው በከተማይቱ መኪናውን ያሽከረከረ በመስኮት አሾልኮ በመተኮስ አንድ ሴትን ጨምሮ ስድስት ስደተኞች አቅሷል ኮሪያራ ዴላሴራ የተባለው ጋዜጣ እንደዘገበው ጥቃት ፈጻሚው ጉዳቱን ያደረሰው ዛሬ ጠዋት አምስት ሰዓት አካባቢ ነበር መጀመሪያ በሁለት ወጣት አፍሪካውያን ስደተኞች ላይ ተኩሶ አንዱን ማቅሰሉን ዘገባው ተቆሟል ጥቂት ቆየት ብሎ በሌሎች ሁለት ስደተኞች ላይ ተመሳሳይ ጥቃት መፈጸሙንም በድረገጹ ባወጣው ዜና አስነብዋል የሀገሪቱ ፖሊስ በትዊተር ገጹ በማቸራታ ከተማ ተኩስ እንደነበር ሰዎች ሰዎች መቁሰላቸውንና ፖሊስ ምርመራ ያካሄደ እንደሆነ አሳውቋል ነዋሪዎች ከመንገዶችና ከመሰብሰቢያ ስፍራዎች እንዲርቁ ማሳስቧል ፖሊስ ዘግየት ብሎ አንድ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር መዋሉንም ገልጿል የዛሬው ጥቃት የተከሰተው በአሰቃቂ ሁኔታ ተገርላ በተገኘች አንዲት 18 አመት ጣላናዊት ሞት የተጠረጠረ ናይጄሪያዊ በቁጥጥር ስር መዋሉ ከተነገረ በኋላ ነበር ይ ዶይቸ በለ ነው ዜናውን ከመብቃታችን በፊት ዋና ዋና ራስዎቹን በድጋሚ በአማራ ክልል በወልዲያ መርሳና ቆቦ ከተሞች ሰሞኑን በተከሰቱ ግጭቶች 15 ሰዎች መሞታቸውን የክልሉ መስተዳደር ካቢኔ ያስታወቀ ካቢኔው ዛሬ ባወጣው መግለጫ በወልዲያ ከተማ በቃና ዘገሊላ ባል በተከሰቀሰው ግጭት የተፈጸመው የሰው ግድያ በምንም መስፈርት ተቀባይነት የለውም ብሏል ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ ለ61 ከፍተኛ ወታደራዊ ሹማመንት ዛሬ የማዕረግ ድጋት ሰጡ የኬንያ ፖሊስ አንድ የተቃዋሚ ፓርቲ የምክር ቤት አባልን ለአጭር ጊዜ በቁጥጥር ስር አውሎ ለቀቀ ግብጽ በሚቀጠለው ወር በሀገሪቱ የሚካሄደውን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሊያውቁ ነበሩ ያለቻቸውን ስድስት የሙስሊም ወንድም አማቾች አባላትን አሰረች ዜናው በዚሁ ተጠቃሏል ሰላም 
ለዓለም ዜናው ተስፋ ለሞልደ የሰና መሰግናለሁ በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በተከሰቀሱ ተቃውሞዎች የተገደሉ ሰዎች ለማሰብ ዛሬ አዲስ አበባ ላይ የሻማ ማብራ ስነ ስርዓት ተካይዷል መርሃግብሩን አዘጋጁት ሰማያዊ ፓርቲና የመላው ኢትዮጵያ አንድነ ድርጅት ወይም መኢአር ናቸው የሰማያዊ ፓርቲ የህزب ግንኙነት ሐላፊ አቶ አበበ አካሉ በባህላዊና በሃይማኖታዊ ባዓላት ላይ የሚፈጸሙ ግድያዎች አሳሳቢ መሆናቸውን ገልጸዋል ጌታቸው ትርላ ኃይለ ጊዮርጊስ ተጨማሪ ዘገባለሁ በሀገሪቱ በተለያዩ ስፍራዎች ተቀስቅሰው በነበሩ ግጭቶች በየወቅቱ ዘገባዎች ቀርበውበታል ይሰው ህይወት የተቀጠፈ እና ንብረት እንደወደመ ሲታወቅ በትክክል በሀዝ በወድ የተገለጸ የለም ይህ በገለልተኛ አካል ተጣርቶ በሰንጠረሽ መልኩ ታትሞስ ይወጣ እየተጠበቀ ያለ ነው ከወዲሁ በግጭቶች ሳቢያ ህይወታቸው ለተቀጠፉ ኢትዮጵያውያን ያዘን መገለጫ የሆነ ስርዓት በሻማ ማብራት ተከናውኗል ስርዓቱ የተከያደው በመላው አንድነት ድርጅት በመአያድ ጽፈት ቤት ቁጥር ግቢ ውስጥ ሲሆን ከሰማይ ፓርቲ ጋራ በጋራ ያዘጋጁት ነው ይህንንም የሰማይ ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት አቶ አበ አካሉ ይገልጹታል ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው በተለይ አሁን ባለው የሀገራችን በጣም አንገብጋቢ በሆነ ፖለቲካዊ ጉዳይ ላይ በተለይም አገዛዙ በባህላዊና ሃይማኖታዊ የህዝብ አላት ላይ የሚያደርሰው ግድያና ውድመት በጣም ስላሳሰበን እነኚ በተለይ በጣም ክብር በሆነው ባህላዊና ሃይማኖታዊ በዓል ላይ በአገዛዙ ጥይት የተገደሉ ዜጎቻችን ከጻን ጀምሮስ ከሽማግሌ ያሉትን እንዶ ይሄሊና ጸሎትን በማድረግ የሻማ ማብራስ ስነ ስርዓት በማድረግ ከመያድና ከሰማይ ጋር በጋራ ሆነን ሁለት ፓርቲዎች እነዚህን ለመዘክር ነው ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው ይህን መሰል ስርዓት በዚያው ችግር በተፈጠረበት አካባቢ ለማዘጋጀት አልታስበ ይሆነ በማለት ጥያቄውን አቅርብ ያላቸው እዛ ቦታው ላይ ይሄን ነገር ሄደን መዘከር ብንችል በጣም ጥሩ ነው እንደሚታወቁ ያግራችን የፖለቲካ መዳር በጣም ጠባብ ከመሆኑ ተነሳና ሌላው ቀርቶ እንኳን እዛ ቦታ ይሄን ሐሳብ አባንስቶ ለመዘከር እውቀና ለማግኘት ቀርቶ ቦታውም ላይ ሄዶ ኡነቱን ለማረጋግጥ እንኳን አይረልም ፖለቲከኞች ጋዜጠኞችም ጭምር በጣም የተቸገሩበትና አሁንም ያሉት ኔትወች እየተረጋጋው አለ መሆናቸው ሰሞኑን ድብረዘይ ከተማ ላይ ወይ ቢሾፍት ላይ ተፈጠረው ችግር አለ ወልዲያም ቢሆን እስከቆቦ ድረስ ያለው ችግር እስከመርሳም ያለው ችግር የከፋ በመሆኑ እዛ ቦታ ላይ ለማድረግ ያለው ነገር አገዛዙ ራሱ አስቸጋሪም በመሆኑ እንደው ባልነበረ ቦታ ሆነን አስበናቸው ልባችን ግን እዚህ በስጋ ተገኝተን በአካል እዚህ ብንዘግቦ እዚህ ብንዘክራቸው በመንፈስ ግን እዛው እነኚህ ወገኖቻችን ያለቁበት ቦታ ነው መንፈሳችንም ያለውና እዛ ቦታ ሆነን سنናስባቸው መላ ኢትዮጵያ ህዝብም ባለበት ቦታ ሆኖ ያስባቸዋል የሚል እምነት ስላለን ነው ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊርጊስ ለዶቼ ቪል ሬዲዮ ከአዲስ አበባ አርማጮቻችን የምትከታተሉት ከዶይቸ ቬለ የሚተላለፍላችሁን የእለተ ቅዳሜ የአማርኛ ቋንቋ ስርጭት ነው በእለተ ቅዳሜ ቅዳሜው መሰናዶ ከአርማጮች ማህደር ነው የዛሬውን መሰናዶ ያሰናዳችሁ ለለት አበበነች መልካም ጊዜ ያርማጮች ማህደር የተከበራችሁ ያርማጮች ማደር ተከታታዮችና ተሳታፊዎች የዛሬውን ዝግጅት ከደቡብ ኦሞ ዞን ጅንካ በደረሰን አጭር ግጥም እንጀምራለን ላኪው አለማየው መልአከናቸው የግጥሙ ራስ ኑዋሪና አንኖኑዋሪ ይሰኛል ለማን ነው ወረንጂ አይደለም ፈሪቼ ያልፍልኛል ብዬ አይደለም ጓጉቼ መስሏችሁ እንዳይሆን ለሞት የምፈራ መግደል ቢያቀተኝም ለራስ ያራራ መቼም ኑሮ ካሉት በረዶ ቢሞላ ፍሪጅም ይሞቃል አለች ኮካኮላ ብዬ እንጂ ነገሩን ሁሉን አቻችዬ ለፈጠረኝ አምላክ ትቻለሁ ላንዲዬ ይግዛ ንብረቱን የሰራውን ገላ ሲፈልግ ያንክተው ያርገፈው እንደሾላ ለኑርበትኔ እስከዛው ድረስ sultano የነሱ ነው መገንባት ማፍረስ ይላል ከደቡብ ኦሞ ዞን ጅንካ ጤናዳም ሰፈር ይጻፉልን የአለማየው መልአክ ግጥም እና መሰግናለን በተሳትፎ ይቀጥሉ
የሐረሩ የዝግጅታችን ተከታታይ እና ተሳታፊ መትዋለቃው በታሪኩ ደግሞ በአጣብቅኝ ውስጥ ያለች ሀገር ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ከላኩልን ደብዳቤ የተወሰነውን ቀንጭበን እናሰማችሁ በመግናኛ ብዙሃን የሚተላለፉት መልክቶች አፍራሽና ልዩነትን የሚያጎሉ ናቸው ልዩነት የማታማታ የሚያመጣው አደጋ የመሬት መንቀጥቀጥ ከመያደርሱ አደጋ የላቀ ነው አሁን በሀገራችን የሚታየው የጉሳ ግጭት መቋጫ ሊደረግለት ይገባል ይህን የጉሳ ግጭት የሚያናፍሱና የሚያቀጣጥሉ ወደ ህሊናቸው ተመለሰው እንደ ሰው ሊያስቡ ይገባል ሀገርን በማፍረስና በመበታተን የሚገኝ ድክመት እንጂ ጥንካሬ ሊኖር አይችልም ከተዳከመን ለጥቃት እንጋለጣለን ከብረታን ደግሞ ኃያልን ሆነናል አንድ ሆነን ከፋፋዮችና መሰሪዎችን ከመሐከላችን መንጠረን በማውጣት የተከበረች ኢትዮጵያን እንገንባ ይላሉ መትዋለቃ ውቢ ታሪኩ ሳቸውም የዘፈን ምርጫ አላቸው የድምጻዊ አያሌው መስፍንን የውላድ መካኗ ካርታቷ አናቴ ይያለ ባንዱ ወቅት ያዘመውን ኢትዮጵያ ውስጥ በተከሰተው ኢኩሳ ግጭት ለተፈናቀሉና ቤት ንብረታቸውን ላጡ በዚህ ኢኩሳ ግጭት ጥልቅ ሀዘን በደረሰባቸውና በስደት ላይ የመድርስ ቀይ ለሚገፉ ኢትዮጵያውያን ወገኖች አሰሙልኝ ብለዋል የሐረሩ ተሳታፊያችን መትዋለቃው በታሪኩ የጠየቁን ሙዚቃ ከድምጽ ማህደራችን አላገኘነው በዛ መተከ ግን የጠየቁንን የድምጻዊ አያሌው መስፍን ለኔ አንቺ ብቻ ነሽ የሚለው ሙዚቃ መርጠንልዎታል ሙዚቃው ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይከተላል አሁን ደግሞ ስማቸውን ያልጠቀሱ አንድ የዝግጅታችን ተክታታይ ወደኛ ስልክ በመደወል ወደ ላኩልን የድምጽ መልእክት እንለፍ የግጭት መነሻ መንስዮች ምንና ምንድናቸው ማለት አለብን እርስ በርስ ያለ መስማማት እርስ በርስ ያለ መከባበር ወይም ያለ መደማመጥ አራተኛ እርስ በርስ ለዘር ቋንቋው በማድራስ መቋደድ አምስተኛ እርስ በርስ በመበቃቀል ንብረትን ማውደድ ስድስተኛ እርስ በርስ የራስን ክል እንደ ራስ ክል አድርጎ በመያት የሌላውን ቋንቋ ተናጋሪ ህዝብ ማግለል ሰባተኛ ለወጡት ህግና ህገ መንግስት ተገይ ታዛጅና አክባሪ ዘሆነ ታራቂውና አስተራቂው ማን ይሆናል ነው አመሰግና ለወደች ቤሎች አፈልግን ለዘጨርሻለሁ አላለሁ አርማጮች ወደኛ ስልክ በመደወል መልእክት ስለትልኩልን ከፈለጋችሁ ስልኩ ቁጥራችን 0049824199 ነው ቀጣዩ ደብዳቤ ድረስን ከሻምበል ጥላሁን በሻህ ነው ከሐረር ከተማ እንደ ኮራን እንሞታለን ይላል የደብዳቤያቸው ራስ እሳቸውም ኤላኩልን ደብዳቤ የአንድ ድኩላና የፍየሎችን ታሪክ የሚመለከት ነው እሳቸውም በመጨረሻ የደብዳቤው ቁም ነገር ብለው ወደ አስቀምጧቸው ነጥቦችን ንልፍ አንደኛ የባድ ጥገኛ መሆን የመጨረሻው ትርፍ እየተጠበሱ መኖር ነው የሚል ነው ሁለተኛ ሽምግልናና ቁም ነገር በመስራት እንጂ ሽምግልና በዚህማ ማርብቻ ሊሆን አይችልም ይላሉ ሶስተኛ ባድሽ ማግሊ ምክሩ ለወገኑ ብቻ ስለሆነ ተስፋ ሊጣለበት አይገባም ይላሉ አራተኛው ነጥብ ደግሞ ሽማግሊ ከሀገር አይጥፋ ይላሉ ሻምበል ጥላውን በሻ ከሐረር ከተማ አርማጮች ደብዳቤ ለትልኩልን ከፈለጋችሁ የፖስታ ቤት አራሻችን ተከታዮቹ ናቸው የቀጥታ አራሻችን ዶቼቭለ አማሪክ ሰርቪስ 53 110 ቦን ጀርመኒ ነው ወይም ደግሞ ዶቼቭለ ያማርኛ ቋንቋ ክፍል የመልእክት ሳጥን ቁጥር 56 76 አዲስ አበባ ኢትዮጵያ አለም ዶቼቭለ የመልእክት ሳጥን ቁጥር 65 86 አስመራ ኤርትራ ብላችሁ ጻፉልን 
ማጮቻችን የእለተ ቀዳሜ ስርጭታችን አሁንም እንደቀጠለነው በነገራችን ላይ ከመጪው ጥር 30 ቀን 2010 ዓመት ዓመተ ምህረት በኋላ የስርጭት ሞገዶቻችን ላይ ለውጥና አድርጋለን ከመጪው ረቡ ጀምሮ ስርጭታችን የሚደመጣው በ11995 ኪሎሄርዝ 25 ሜትር ባንድና በ15275 ኪሎሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ላይ ይሆናል በሳተላይት በበድር 4 በ11996 ሜጋሄርዝ DWA2 26 ዲግሪ ኢስት ላይ ታገኙናላችሁ ይሄ የሚሆነው ከመጪው ጥር 30 ከረቡ ጀምሮ ይሆናል የአድማጮች ማህደር ክፍል ሁለት ቀጥላል ለአዘጋጀች ውልደት አበበነች መልካም ጊዜ በዋትስአፕ መረጃ እንዲደርሳችሁ ለምትፈልጉ ወይም ከዚህ በፊት የሚደርሳችሁ መረጃ ለተቋረጠባችሁ እንዲሁም አስተያየት ለትልኩል ለምትፈልጉ ወቅታዊው የዋትስአፕ ቁጥራችን 0049157962661605 ነው ደግሞ አለው 0049157 92361605 ነው ከዛም ዋትስአፕ ላይ በዚሁ ቁጥር ስታርት የሚል መልእክት ላኩልን እስከዛው ሌሎች የዝግጅታችን ተክታታዮች ሰሞኑን በዋትስአፕ ይላኩልንን መልእክቶች እናስማቸው ተናስተልኝ ዶች በለዮች ደናናችሁ እንዴት ምናችሁ ያገራችን ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው ያለው በዳር ድንበር በዛም በዚህም ተቃውሞ በጣም ብሶብናል አዲስ አበባ ምራሶ ፈርተን ያለኑ ኔታው በጣም ያስፈራል ስለ ያድግ ጉዳይ በጣም ከባድ ነው ዮኔ ነገር ብሉን በእናታችሁ እናንተ እንጂ ማናልተን በጣም ከብዶናል 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 በእናታችሁ ዶች በለዮች እንደምንናችሁ ሰላም ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ከሰላም ታይ በመቀጠል በሰሞኑ በኢትዮጵያ ላይ የሚደርሰው ግፍ በጣም በጣም አሳዛኝነ አስቃቂ ሁኔታ ነው ለምሳሌ ወልዲያ ላይ በተፈጸመው አስቃቂ ሁኔታ የቆቦ ህዝብ ሲወጣ የህዝብ ህዝብ 
እንተገደለ እንደገና ከቆቦ ደሞ ቀጥሎ መርሳለ እንዴ ይያለ ነው እንዴ ኢትዮጵያን ራሳቸው ስተተኞች ነን መንግስተኛ ራሳችን ተሳስተናል ስተታችንን እናርማለን ይያሉ እንደገና መልሰው ሌላ ስተተ እኮ እየሰሩ ናቸው ይሄ ምን ማለት ነው ተረተረት እየተጫወቱ ነው በህزب ላይ የቀለዱ ነው በኢትዮጵያ ህزب ላይ ወይስ ምንድነው ለፍርድ ይቀርባሉ ይባላሉ ጥፋቱን ያጠፉት ማን ናቸው ለጥርፍ ለፍርድ ሲቀርቡ አላየንም አልሰማንም በዛ ላይ ደግሞ ራስ ሰራዊቱ ከመንግስት ከባለ ስልጣን ተዛ ሳይሰጣው ዝም ብሎ ሰውን ተከሶ አይገርም እኛ በመናውቀው ያገሩን حزب ሳይሆን ለመጨፍጨፍ አንድ ወታደር የሚሰለጠነው ውጪ ጣላትን ለማባረር ነው እኛ ወምናውቀው ወታደር ጠረፍ ሆነ ነው ወታደር ሀገርን የሀገር እንዳር ድንበር የሚጣፍቅ እንጂ ወታደር ሲባል መhall ከተማ ገብቶ የራሱን ዜጋ የራሱን እህትና ወንድም እናትና አባቱን እየገደለ የሚኖር ወታደር እኛ ቤትም ዓለም ሰምተናና ቀም ሰላማዊ ሰልፍ ደግሞ የሚወጣው ኢትዮጵያ ላይ ብቻ አይደለም ማንኛውም ዓለም ላይ حزب ከተቃወመ መንግስት ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣል በስነ ስርዓቱ ሰላማዊ ሰልፉን ጨርሶ ይገባል አፍሪካ ላይ ግን ሁሉ ጊዜ ሰው ተገድሎ ሰው ተጎርቶ አከላተ ወደለ ሆኖ የሚመለሰው እንደ እኛ ኮባ አሜሪካንም የሚሄድ ካሄደው ሰላማዊ ሰልፉን ሰማለን በግልጽ መንግስታቸውን እየሰደቡ እየተቹ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ በሰላማዊ መንገድ ወደ የቤታቸው ይመለሳሉ ማንንም ወታደር ጥይት ተከሶ ህዝቡን ሲገል ሰምተናና ውቀ ይሄ ወዴት ያስከደ እንደሆነ እንግዲህ ኢትዮጵያ መንግስት ጠየቆለን መሰገናለሁ ከሳውዲ አረቢያ ነው ቻው ያለው ናባራዊ ኔታ ሲታይ በጣም አቸጋር ነው የሚሆነው እናልባት የሚቀሰቀስበት ምክንያት መንግስት ካላጼ ነው አግራችን ወደ ባሰበትበት ገብታ በሌሎች ዓለም የምናየውን ክስተት እንዳናይ ብቻ ፈጣሪን መለመን ነው በጣም አስቸጋሪ ይሆነ ነው ያለውን እዚ በርናንተ ጣቢያ ሰምተን ነው እንጂ ሁሉ ነገር የምናቀው አንደኛ ደግሞ ወደ አማራ ክልል ያው ኮኔክሽን ሞባይል ዳታ ኢንተርኔት ተሰጥቷል ያ ለልበት ይችላልበት ምክንያት አይታወቅም አዲስ አበባ ላይ እየሰራ እንደሆነ ምናቀው እና እነዛን ክስተቶች በጣም ለሀገራችን አንዱን የሆነ ነገር እየነፈጉ አንዱን ደግሞ እንደዚህ የመጸወቱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንዴት እንደሆነ አይታወቅም እንግዲህ ሚዲያ ማይተላዩ ደግረ ጸጋዎች እንኳን እንዳንጎበኝ የሆነ እንደዚህ የተነፈግን ያለ ነው እና ያን ነገር እንዴት ማየት እንዳለብን ብቻ ግራ ያጋባ ነው ያለው ሁሉም ማበረሰብ ያው ቀሬታውን ዝምሎ ለራሱ ላይ ያለ ነው የነገረ ነው ያለው አመሰግናለሁ እንደምናላችሁ ለቸው በሌዎች እስከዛሬ ድረስ አድማጭን እየተፋፋፊ አልነበርኩም እና አንድ አፍታ የታለኝ በኢትዮጵያ ባለ 